哦，大家好，那我们又盖了一栋新房子啦，就盖在我们之前高炉的旁边。那这个房子的话呢，就是我们的工厂啊，就是之后比较偏工业向自动化的东西，可能会放在这个工厂里面。那这个的话是要给哪个模组用啊？哎，就我们模组包唯一比较偏向工业的，大概也只有一个模组，就是 e m b e r s 模组啦。啊，那它的中文的话叫余静吗？然后又有一个 Rekindle， 就叫做死灰复燃，对吧？余静复燃模组。啊，它以前的话就叫 e m b e r s 但现在又出了一个类似重置版的东西，就是 e m b e r s Rekindle。啊，总而言之呢，为什么要发展这模组啊？因为我们上一集做出这个钢，那它下一个比较高级的金属就是黑钢。可是黑钢会需要青铜这个东西啊，那因为我们能处理青铜的方法不多。如果是用 My Fantasy 自己的方法的话，呃，主要是我们的材料现在的话，基本上都是直接变成金属锭，比较少是原矿的。呃，再加上我已经发展出这个魔法农作物，所以魔法农作物的话呢，我可以直接种出这个金属锭。哎、欸，其实这不是魔法农作物啦，这是 a g r i c r a t 自己内建的配方。对 a g r i c r a t 可以种金属粒出来，所以说如果要只靠 My Fantasy 的话呢，就变成我的锡呀、啊、跟铜啊都要各自先打成把儿，然后再丢去这个 Crucible 变成这个青铜的合金嘛。那或者是呢，我们就可以用这个 e m b e r s 模组的方法，连 e m b e r s 模组它也有自己一个类似合金炉的东西。那你就是把直接把这个金属粒或者是金属锭丢进它的合金炉，它就帮你搅拌成青铜锭出来啦。啊，但当然它的青铜锭我们也是要自己手动打成那个 bar 才可以给 My Fantasy 使用。那虽然是这样说啦，其实我是给自己一个理由，可以开始来玩这个 e m b e r s 模组。毕竟模组都装了，还是要来试试看吧。啊，那我们先来看一下这个房子的内装是什么。呃，主要就是因为它内部比较空旷，所以比较适合当一个工厂吧。啊，那它这个建筑也是 Ancient Warfare 模组内建的，然后我有自己修改过。它原本的设计有太多浪费空间的地方，它楼梯用了两个，就是占用了一堆空间，我就把它拆掉一座。那这个楼梯的话呢，是通往二楼，哎，二楼也是一个平面空间。其实这个空间有点像那个国外那种乡村的那种加工工厂，只是做一些棉呐、啊、纺织业啊的一些工厂，大概是长这个样子。好啦，所以我们就来开始玩 e m b e r s 模组吧。那这模组的话呢，就是一个乍看之下像工业模组，但又带有一些魔法色彩的特色吧。那就是它用的能量系统啊，不是传统的 RF 啊这种电力，它是用一种魔法能量，然后它是散布在我们这个世界当中，或实际点它是散布在每一个 chunk 里面，然后呢，我们要用一个特殊的机器把这个能量给开采出来，变成一个实体的能量水晶，然后再把这个能量水晶去融化、烧融，变成可以实际利用的能量。然后再把这些能量送到我们其他的机器，就可以来自动化啦。所以玩这模组的第一步骤，就是要来开采这些能量啊。那当然，我们之前在玩的时候有遇到那个远古傀儡嘛，就是那个会喷火的机器人，你把它打死了，会掉这两种素材，然后就可以直接做出它这个模组的说明书。然后它的说明书看起来非常的酷炫哦。啊，而且它有一个引导模式，就是你一定要先从最基础开始看，不然的话后面没办法看。呵呵，说第一个就是 Nature Energy， 
，然后他会先从最基础的开始给你看，然后你看完之后确定没问题的话，就点右键打勾，这样就完成了啊。比如说这个矿物啊，你看完哦，它会生哪些矿物就打勾。好，那只要有相关的后续知识，它就会解锁、哦。比如说这个锤子，我们也知道啦。也就是看一下，大概知道之后打勾，这样你就可以看到后面的东西。还有一些这个像物流管线的东西啊，这个我们已经先做出来过了。啊，还有一些比较进阶的管线，我们之后再说。好，主要就是呢，我们要来开采这个能量嘛，所以这些东西。都直接打勾好了<笑>，好，就是这个，我们要来做一个 amber bore， 然后这 amber bore 就可以带我们去开采出这个 crystallize amber。那要开采这个能量水晶的话呢，必须要到世界的最底层，就是岩床的那个地方啊啊！我这个我已经改成用电梯了，这样就上下会比较快。所以这边是 y 等于十一的地方，我们必须要下到岩床层，所以我已经挖到了更低。那我没有装那个平坦岩床模组了，所以它应该是只要有碰到岩床方块就行啊。比如说我们这边有岩床，哎，还是插个火把。那我们就把这个 amber bore 放在这个上面，然后你可以看到它下面会有这个类似那个刀子。那个碎岩基的部分，那这个部分的话呢，你可以再往下一格直接接触，或者是往像这样子稍微有点碰到也行。那这样子往上一格的好处就是你可以看得到它在运转的状态啦，就不会被遮住。好，然后接下来呢，它要运转的话呢，你还要另外给它另外的能量，就是给它吃煤炭。那我这边有另外用一个 machine core 来做一个 I O 孔啊，因为如果你没有用这个的话呢，你只有一个孔不太方便做事，所以加上这个的话呢，就等于把它那个孔扩充成一二三四五五个孔。那这样子的话，我们就可以同时做导出跟导入的动作啊，比如说左边的箱子，我们要来放入我们的煤炭燃料。那我们这是我之前做的 item extractor， 就是它自己模组的物流管线啊。那给它一个红石讯号，它就把东西抽出来。啊，同样的这边我们可以把它之后踩到的东西也给抽出来。好，我们来放一些煤炭，放进去之后呢，它就会开始运作啦，就在那边咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓。然后很快的，马上就会产生出我们这个 amber shard 啦。那我们大概会采挖到几种东西，就是 amber g r e e d amber shard 或者是 amber crystal 啊，那就是比较大颗的 amber shard 吧。那我们挖到了水晶之后，下一步就是要把这些水晶转换成我们实际可以用的能量。那一开始他是告诉我们，你可以用一个叫 Amber Activator 的东西，不过它有一个进阶款的，就是这个 Pressure Refinery。那 Pressure Refinery 就是可以让它能量萃取的转换倍率更高啊，不过它比较麻烦一点，就是需要给它加水跟另外的热源，不过这些应该都还算好解决啦。比如说要水的话呢，我们就有 sink 嘛。那要热源的话，我们可以直接用岩浆啊。那岩浆的话，我们应该也可以直接用合成的吧？来试试看。呀，真简单。我们来做四桶的岩浆，然后它还要搭配一个任意的金属块。那不同。这个材质的金属块，它的导热效率好像会有差。那铜的话，导热效率其实，在现实当中也是蛮好的嘛，所以我们就直接用铜块就好了。那我们首先的话呢，放上我们这个导热用的方块啊，然后在上面放上这个 pressure refinery 啊，它是一个两格的结构。然后呢，从下面把我们的这个水晶给导入，然后能量就会产生在上面。那要导入的话呢，就一样看要放箱子还是放漏斗都行。嘿
。那它模组有自己的 pump 可以抽水啦，可是我们有 sink 的话，一切都很简单。<笑>然后它这边它模组有一个特殊的计量表，可以来观察里面的水量。哎，放着啊，然后就可以直接看到里面，比如说八桶的水。好，接下来哦，别忘了要放下我们的热源。那最多的话，应该就是放四桶。那或者是用地狱盐点火也行，但盐浆的效果应该是比较好的吧。好，接下来就是把我们这个 amber crystal 放进去。然后呢，它就会开始把它转换成我们的这个 amber 啊，我们可以做这个 m 一样是 amber d o w n 就可以观察到已经有多少的 amber 在里面了。然后顺便也告诉你说，我们的倍率是三倍啊，所以我们只是用同方块加上四桶岩浆就可以达到三倍的产量。好，那接下来下一步就是要把能量看你是要接到机器上，或者是可以用电池先存起来。啊、它这个模组的电池有几种，最基础的是这个 copper cell， 那我们可以这个放在这个地方。然后传送能量的话，需要两个东西，一个是 receptor， 一个是 emitter， 就是一个是接收者，一个是能量的输送者。接收者的话，当然就是放在接收端；输送者的话，就是放在输送端。啊，那。它这个机器有分上下两部分嘛？那下面就是负责接水跟物品，那上面的任何一个地方都可以接这个跟能量有关的东西。好，然后放好之后呢，我们会需要用到这个锤子来指定能量的流向。先对着这个接收者蹲下加右键，然后再对着这个输送者右键，它们两个就会连接在一块。但是要送能量，还是要有一个红磁讯号。好，所以它送过来了，然后就可以看到我们的电池开始在充电咯。那接下来的话呢，正常来讲，我们已经可以开始来搞矿物双倍化的东西了啊。只是我的目的的话，主要是为了合金啊，青铜的合金。而且我们现在没有太多原矿，大部分都是魔法农作物的，所以我们就直接充这个合金的部分就好了。那矿物双倍化，我们以后可以单独开一个独立的线路了。好，那就是我们要做这个 melter， 那这 melter 的话呢，就是可以把矿物啊或金属锭、金属粒的东西烧成熔融态的。然后我是做两个啦，那我不晓得用一个行不行，但我觉得还是做两个就好了。<笑>好，就是铜啊跟锡啊各放各的，然后这个 melter 一样是两格。然后放置矿物跟产生那个熔融态金属液体的都是在上面，那下面的话呢就是接收能量的地方。好，只是这个能量的接收的话，会是一个小小的问题吗？不知道，试试看，这样子能不能接？接这边不晓得它过不过得去。哎呦，可以哦。啊，不管角度多刁钻，它都过得去。哈哈，好吧，看起来它是可以穿墙的了。好，然后假设它们烧出熔融态金属液体了，就可以直接灌入另外一个东西，叫做这个 mixer centrifuge。啊，它就可以把不同的液态金属转换成这个合金。好，只是呢，它的接收端是在下面。所以我们的 fully extractor 是从上面抽，要放到下面啊。这边接在一起，我们就用锤子把它隔开来。好，然后它也是需要能量，所以这边 receptor 也是接一个出来。然后哦，对，这边要转一下。好，能量进来了。好，那再假设它已经变成青铜了，我们要把这个液态的青铜变成金属的话呢，会需要这个 stamp 压制机。那它是有两个机构，一个是 stamp base， 另外一个是 stamper 本体。然后我们可以在下面另外加个 bin， 这个 bin 的话还蛮有趣的，它就是这个模组的暂存器的概念。啊，就是，而且重点是它放在里面的东西会有一种特殊效果
啊，就是、说如果是一整组的东西的话，看起来就塞很满了，刚刚好可以塞一组。好，所以我们这边 stamp base， 然后隔一隔再放这个 stamper。啊哈，它这个 stamper 就等于是压制机的本体啦。我们会需要搭配一个东西，叫做这个 bar stamp， 放在这边。然后我们的液体是灌入到下面这边啊。然后有液体之后呢，它就会这样咔锵，那压好的金属就会掉到下面的 bin 储存起来。所以我们这边的话，会一样需要 fully extractor。跟一个 pipe 呀，还是这边要断开混结，不然他们会乱七八糟。啊，有连在一起，然后上面的 stamper 会需要能量。好，结果我们一个电池的 I/O 全部塞好塞满，看起来很混乱，但是也是蛮酷炫的啦。那后期的话会有那个分割器 splitter， 直接把能量做分割，就不用像现在用这么麻烦啊。然后这样子应该都可以了吧？我这边应该可以另外再放一个箱子，这样就可以把做做好的东西另外放在箱子里面存起来。Item extractor， 呀、yeah, ，那别忘了这些 extractor 通通都会需要拉杆红色讯号。呵呵呃，我这边拉的话，应该也会带动这边的啦，然后这边的也会需要。那这边的话，中间放一个就可以了。好，我们去拿铜跟锡来试试看。好，那我先把后面的红石都关起来，来看看一步一步来会有什么反应。所以东西放进来了，然后它就开始融化我们的金属锭。会变成金属液，那我们这个时候用这个监看一下，就可以看到里面有熔融态的 copper 跟 tin。好，我们再把这些都导出。哎，有了，我们有熔融态的青铜了。好，然后我们再把这个青铜给导出来，放到这里面。哎，哦，很快哦。所以一进来之后，它只要到达144就会咔锵，压制成这个金属锭，然后金属锭就会直接导出 nice。所以盖了这么多机器，这么复杂的东西，就只是为了搞一个青铜，<笑>但是也是蛮好看的啦，不是吗？所以我们有了这个青铜的金属锭之后呢，再拿去 My Fantasy 加热，然后敲成这个金属。就可以给我们之后的黑钢来做使用啦。